dear students welcome today we are discussing about division of vertebrata and the class cyclostomata inna nammal vertebrateyade attalulla jeevigalde division adey pole class cyclostomata ivu rendu aanunna nammal discuss cheynathu namukku vertebrateyade division nokkam enganeyanunna vertebrata The vertebrates are divided into agnatha and gnathostomata. Vertebrate രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അജ്ഞാത്ത മീൻസ് ലാക്സ് ജോ താടിയെല്ലുകൾ ഇല്ലാത്തവ അതാണ് അജ്ഞാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അടുത്തത് ഗ്നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിയേഴ്സ് ജോ താടിയെല്ലുകൾ ഉള്ളവ അപ്പോൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റയെ രണ്ടാക്കി തിരിച്ചു അഗ്നാത്ത എന്നും ഗ്നാത്തോ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്നും ഇതിൽ താടിയെല്ലുകൾ ഇല്ലാത്ത ജീവികൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ക്ലാസ് സൈക്ലോ സ്റ്റൊമാറ്റ അഗ്നാത്തയിൽ ഒരു ക്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ് സൈക്ലോ സ്റ്റൊമാറ്റ ഇനി ഗ്നാത്തോ സ്റ്റൊമാറ്റ നോക്കാം ദ ബിയേഴ്സ് ജോ ദിസ് ഗ്നാത്തോ സ്റ്റൊമാറ്റ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു സൂപ്പർ ക്ലാസ് രണ്ട് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഗ്നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റയെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ക്ലാസ് പീസസ് ആൻഡ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്രാപോഡ ആദ്യത്തത് സൂപ്പർ ക്ലാസ് പീസസ് പീസസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഓൾ ദ ഓർഗാനിസംസ് ബിയ ഫിൻസ് ചിറകുകൾ ഫിൻസ് ഉള്ള ജീവികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പീസസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ടെട്രാപോഡയിൽ വരുന്ന ജീവികൾ ബിയേഴ്സ് ലിംസ് കൈകാലുകൾ ഉള്ള ജീവികളാണ് ടെട്രാബോഡയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഈ പീസസ് രണ്ട് ക്ലാസ്സാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ക്ലാസ് കോൺട്രിക്തീസ് ടു ക്ലാസ് ഓസ്റ്റിക്തീസ് അപ്പോൾ പീസസിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സാണുള്ളത് കോൺട്രിക്തീസും ഓസ്റ്റിക്തീസും ഇനി ടെട്രാബോഡയെ നാല് ക്ലാസ്സുകളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ആംഫീബിയ ആംഫീബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉഭയ ജീവികൾ തവള ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉഭയ ജീവികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ആംഫീബിയ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് റെപ്റ്റീലിയ ഉരകങ്ങൾ പാമ്പ് മുതല തുടങ്ങിയ ഉരകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്സാണ് റെപ്റ്റീലിയ തേർഡ് ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഏവ്സ് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ഏവ്സ് ആണ് പക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്ലാസ് ഫോർത്ത് മാമൽസ് സസ്തനികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്സാണ് മാമൽസ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വെർട്ടിബ്രേറ്റയെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അഗ്നാത്തയിലെ ക്ലാസ്സായ സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ക്ലാസ് സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ എന്തൊക്കെയാണ് സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റയിലെ ജീവികളുടെ പ്രത്യേകതകളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓൾ ലിവിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ ആർ എക്റ്റോ പാരസൈറ്റ്സ് ഓൺ സം ഫിഷസ് സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജീവികളും എക്റ്റോ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് എക്റ്റോ പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യ പരാതങ്ങൾ എന്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇവ ബാഹ്യപരാധമായി കാണപ്പെടുന്നത് ഓൺ സം ഫിഷസ് ചില മത്സ്യങ്ങളുടെ പുറത്ത് ബാഹ്യപരാധമായിട്ടാണ് സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റയിലെ ജീവികൾ കാണപ്പെടുന്നത് ദ ഹാവ് ആൻ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ബോഡി ബിയറിംഗ് സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഗിൽസ് ലിറ്റ്സ് ഫോർ റെസ്പിരേഷൻ അനദർ പെക്യുലാരിറ്റി ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഹാവ് ആൻ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ബോഡി അവയ്ക്ക് വളരെ നീണ്ട ഒരു ശരീരമാണുള്ളത് സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ആറ് മുതൽ പതിനഞ്ച് ജോഡി ഗിൽ സ്ലിറ്റുകൾ ശകുല വിടവുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് ഈ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സിൻ്റെ ദ ആർ ഫോർ റെസ്പിരേഷൻ ശ്വസനത്തിനാണ് ഇവ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സുകൾ കാണാം ആറ് മുതൽ പതിനഞ്ച് ജോഡി വരെ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദേ ഹെൽസ് ഫോർ റെസ്പിരേഷൻ ഇനി മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ചിത്രം നോക്കൂ ഇത് സൈക്ലോസ്റ്റോംസിൻ്റെ വായ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വൃത്താകൃതിയിലാണ് ഇവയുടെ വായ കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ വായയ്ക്ക് താടിയെല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല സൈക്ലോസ്റ്റോംസ് ഹാവ് എ സക്കിംഗ് ആൻഡ് സെർക്കുലാർ മൗത്ത് വിത്തൗട്ട് ജോസ് അപ്പോൾ സൈക്ലോസ്റ്റോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റൗണ്ട് മൗത്ത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവയുടെ വായ വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയ്ക്ക് ആ പേര് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് വായയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് ദ ഹാവ് എ സക്കിംഗ് 
വലിച്ചു കുടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എക്റ്റോ പാരസൈറ്റാണ് അപ്പോൾ രക്തമൊക്കെ വലിച്ചു കുടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മൗത്താണ് ഇവയ്ക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് സക്കിങ് ആൻഡ് സർക്കുലാർ മൗത്ത് വിത്തൗട്ട് ജോസ് താടിയല്ലുകളില്ലാതെ വായ കാണപ്പെടുന്നു ദർ ബോഡി ഈസ് ഡിവോയിഡ് ഓഫ് സ്കെയിൽസ് അവയുടെ ശരീരം നോക്കൂ ദർ ഡിവോയിഡ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ശൽക്കങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല ആൻഡ് പെയ്ഡ് ഫിൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അവയ്ക്ക് ജോഡികളായ ചിറകുകളും കാണപ്പെടുന്നില്ല ഇവയ്ക്ക് മത്സ്യങ്ങളോട് സാദൃശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ദ ആർ ഡിവോയിഡ് ഓഫ് സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് ഫിൻസ് ക്രേനിയം ആൻഡ് വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ആർ കാർട്ടിലേജിനസ് ഇവയുടെ തലയോട്ടി അതുപോലെ നട്ടെല്ല് ഇവ കാർട്ടിലേജിനസ് ആണ് തരുണാസികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് സർക്കുലേഷൻ ഈസ് ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് സർക്കുലേഷൻ അടഞ്ഞതാണ് സൈക്ലോസ്റ്റോംസ് ആർ മെറൈൻ സൈക്ലോസ്റ്റോംസ് സമുദ്രജല ജീവികളാണ് ദ മൈഗ്രേറ്റ് ഫോർ സ്പോണിങ് ടു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇവ ചില സമയത്ത് ഇവ ശുദ്ധജലത്തിലേക്ക് ദേശാടനം നടത്താറുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഇവ ശുദ്ധജലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നോക്കാം ദ മൈഗ്രേറ്റ് ഫോർ സ്പോണിങ് ടു ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രജനനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവ ശുദ്ധജലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ആഫ്റ്റർ സ്പോണിങ് വിത്തിൻ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ദേ ഡൈ അപ്പോൾ സ്പോണിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രജനനം കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ അവ ചത്ത് പോകുന്നു ദ ലാർവേ ആഫ്റ്റർ മെറ്റമോർഫസിസ് റിട്ടേൺ ടു ദ ഓഷ്യൻ ഇവയുടെ ലാർവകൾ മാത മാതൃ പിതൃജീവികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെയും ആഫ്റ്റർ മെറ്റമോർഫസിസ് രൂപാന്തരണത്തിന് ശേഷം റിട്ടേൺ ടു ദ ഓഷ്യൻ അവ കടലിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് വരുന്നു സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റയിലെ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് പെട്രോമൈസോൺ കോമൺ നെയിം ലാമ്പ് റേ അടുത്തത് മിക്സിൻ കോമൺ നെയിം ഹാഗ് ഫിഷ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പെട്രോമൈസോൺ ലാംബ്രേ മിക്സിൻ ഹാഗ് ഫിഷ് പെട്രോമൈസോണിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് മിക്സിൻ്റെ ചിത്രമാണ് മുൻകാല വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഗിവൺ ബിലോ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ വെർട്ടിബ്രേറ്റിൻ്റെ ഡിവിഷൻ കാണിക്കുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അജ്ഞാത്ത ഇവിടെ എ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഡിവിഷനാണുള്ളത് ഒന്ന് അജ്ഞാത്തയും മറ്റേത് ഗ്നാത്തോ സ്റ്റൊമാറ്റ അപ്പോൾ എ ഗ്നാത്തോ സ്റ്റൊമാറ്റ ഇനി അജ്ഞാത്തയിൽ ഒരൊറ്റ ക്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ ബി സൈക്ലോ സ്റ്റൊമാറ്റ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഗ്നാത്തോ സ്റ്റൊമാറ്റയെ രണ്ട് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിസസ് സി അടുത്ത സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്ര പോഡ പിസസിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കോൺട്രിക്തിസും ഡി ഓസ്റ്റിക്തിസ് ടെട്രാപോഡയിൽ നാല് ക്ലാസ് ആംഫീബിയ റപ്റ്റീലിയ ഏവ്സ് മാമൽസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ചോദിച്ചതാണ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ കീ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ആൻ അനിമൽ ഗ്രൂപ്പ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അനിമൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ് സർക്കുലർ ആൻഡ് സക്കിംഗ് മൗത്ത് വിത്തൗട്ട് ജോസ് ഫിഷ് ലൈക്ക് ബോഡി വിത്തൗട്ട് സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് ഫിൻസ് നെയിം ദ ക്ലാസ് ഇൻ വിച്ച് ദിസ് അനിമൽ ബിലോങ്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതാണ് ഉത്തരം സൈക്ലോ സ്റ്റൊമാറ്റ ഗീവ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്രം ദിസ് ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പെട്രോമൈസോൺ അതുപോലെ മിക്സി അപ്പോൾ സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റയുടെ പ്രധാന സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ദ ഹാവ് സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ഫോർ റെസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് ദർ മൗത്ത് ഈസ് സർക്കുലർ സക്കിംഗ് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ജോസ് ദ ബോഡി ഈസ് ഡിവോയിഡ് ഓഫ് സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് പെയേഡ് ഫിൻസ് ക്രേനിയം ആൻഡ് വെർട്ടിബ്രൽ കോളംസ് ആർ കാർട്ടിലേജിനസ് ദ ലാർവേ ആഫ്റ്റർ മെറ്റമോർഫോസിസ് റിട്ടേൺ ടു ദ ഓഷ്യൻ ഓക്കെ